আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ এবং ভালো আছো তো আজকে দেখো আমরা গত দিন আমরা একটা গত ক্লাসে আমরা তো বেসিক মানে সূত্রে বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা এই রিলেটেড কিছু অঙ্ক করব দেখো বোর্ডে একটা অঙ্ক লেখা আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় করো তাহলে মূলের প্রকৃতি বলতে আমরা আসলে আমরা দেখে নিই যে যে মূলের প্রকৃতি বলতে আসলে বলতে কি বুঝি আমরা তা মূলের প্রকৃতি বলতে দেখো মূলের প্রকৃতি বলতে বুঝি সমীকরণের মূল দেয় মূল দেয় কি হবে বাস্তব হবে না জটিল হবে তাহলে দুই নাম্বার সমান হবে নেওয়া সমান হবে মূলত হবে না অমূলত হবে দেখো যখনই সমীকরণের প্রকৃতি চাপে দ্যাট ইস বাস্তব না জটিল সমান না অসমান মূলত বা অমূলত এই যে ছয়টা কথা এই যে ছয়টা কথা আছে এই ছয়টা কথা যখন চাবে তখন আমরা অঙ্ক বুঝি বা না বুঝি সমীকরণের কি পৃথক বের করতে হবে কারণ পৃথকের সাথে হলো এই ছয়টা ক্যারেক্টার সমীকরণের যে ছয়টা ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারটা জড়িত যে প্রকৃতি যেটা সেটা হলো কি এই এই ছয়টা প্রকৃতি বলতে আমরা বাস্তব জটিল এই ছয়টা কথাটা কি পৃথকের সাথে জড়িত এই জন্য এই ছয়টা কথা যে কোনো একটা কথা থাকলে অথবা প্রকৃতি কথাটা থাকলে আমরা অঙ্ক বুঝি বা না বুঝি আমরা সমীকরণের পৃথক বের করে ফেলবো তাহলে আসো দেখো তো গত ক্লাসে আমরা তো শিখে ফেলছি তাহলে দেখো সমীকরণটি পৃথকটা কি তাহলে সমীকরণটি পৃথক হলো ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি আসো এখানে দেখি যে এখানে এ কত বি কত সি কত একটা কথা মনে রাখবা সবসময় যে কনস্ট্যান্টগুলি এ বি সি এরা সিরিয়ালি থাকবে এরা সব সময় সিরিয়ালি থাকবে প্রথমটা হবে এ তারপরটা হবে বি তারপরটা হবে সি তো দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার তারপরে এক্স তারপরে নাইন যেহেতু এটা আদর্শ আকারেই লেখা আছে এর জন্য দেখো এর মানটা কত হবে ওয়ান বির মানটা টেন এবং সি এর মানটা কত হবে নাইন তো আসো তাহলে ডি কল টু কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে সমীকরণের পৃথক একটা এটা মান বসে আমরা তো দেখো তো বি এর মান কত টেন তো এই দেখো টেন স্কোয়ার ফোর আর এ হলো ওয়ান আর সি হলো নাইন তো এটা ক্যালকুলেশন করো তাই ক্যালকুলেশন করলে কত হবে হান্ড্রেড মাইনাস থার্টি সিক্স তাহলে কত হবে সিক্সটি ফোর তার মানে সিক্সটি ফোরকে আমরা কি লিখতে পারি যে এইট স্কোয়ার হ্যাঁ দেখো যেহেতু সমীকরণের পৃথকটা পৃথক ডি কি হচ্ছে গেটার দেন জিরো বাট ইকুয়াল না জিরো থেকে বড় এবং কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা আর এটা যদি খেয়াল করো দেখো এখানে এ বি সি তিনটাই কি মূলত সংখ্যা যেহেতু পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং মূলত সংখ্যা তাহলে কি এর জন্য হবে সমীকরণের মূল দেওয়ায় কি হবে ডি এর মানটা যদি শোন হচ্ছে বড় হয় তাহলে অবশ্যই বাস্তব হবে তো এটা আমরা কতগুলো সে শিখেছি এবং যে এবং অসমান হবে তাহলে সমান হবে হতো কখন যদি ইকুয়াল তো জিরো হইতো আর যেহেতু পূর্ণবর্গ সংখ্যা এর জন্য কি হবে এটা মূলত হবে এখন আসো দেখো যে এখানে এই জায়গাতে যদি নাইন না থেকে এইট থাকতো তাহলে এখানে কি হতো এইট থাকলে কি হতো আমরা এখানে এইট দিয়ে দিতাম তাহলে এখানে যদি আমরা এইট দিয়ে দিই তাহলে কত হলো চার আটার বত্রিশ বত্রিশ হলে আমরা এখানে কত পেতাম কত পেতাম দেখো এখানে এখানে পেতাম এইট আর এখানে পেতাম ফোর এইট আর সিক্স কত পেতাম সিক্সটি এইট তো দেখো সিক্সটি এইট হলে কি হইতো সিক্সটি এইট হলে দেখো সবই ঠিক থাকতো দেখো এখানে পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় লিখতাম পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তাহলে যেহেতু দেখো পৃথকের মানটা দিয়েছে বড় পৃথকের মানটা শূন্য থেকে বড় এবং পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তাহলে তো বাস্তব শিওর বাস্তব তো হবেই এবং ডি এর মানটা তো জিরো না তো জিরো না হলে তো প্লাস মাইনাস চিহ্নটা এক্সিস্ট থাকবে এর জন্য কি অসমান এবং যেহেতু পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এই জন্য কি হয়েছে এটা এটা হবে তখন অমূলত হতো এটা তখন মূলত না হয়ে অমূলত হবে এখন দেখো এখানে যদি এইট না থেকে এইট না থেকে টোয়েন্টি ফাইভ থাকতো টোয়েন্টি ফাইভ সে টোয়েন্টি ফাইভ আছে তাহলে এখানে কি হবে দেখো তো আমরা এখানে কত লিখতাম টোয়েন্টি ফাইভ লিখতাম সে মান তাহলে কত হতো এটা হান্ড্রেড হয়ে যেত তাহলে কি হতো এটা জিরো হতো তাহলে দেখো যেহেতু সমীকরণে তখন পৃথক কত হতো পথে ডি ইকুয়াল টু জিরো লিখতাম 
डिक्वल टू जिरो लिख लाम तेल डिक्वल टू जिरो हम एवं जिरो हतो तक हमें कि लिखत जिरो तेल तक समीकरण मौदाय वास्तव हतो कारण पृथक के मान शून्य हमें समीकरण मौदाय की वास्तव तेल वास्तव हतो एवं कि हतो जिरो जदि हतो तक कि पृथक जो समीकरण एक्सर मान बेर करतम तो एक्स एर मानट क्यों देखो आसल एक्स एर माना छो माइनस बी प्लस माइनस टू टू बार स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बु एटा छो तक देखो ये जिरो जो बसाय दाओ तेल की प्लस माइनस चिन्ह थकतो ना तेल की हतो समीकरण मौदाय तक कि हतो समान जो समीकरण मौदाय समान हतो एसो जेहतु ए बी जेहतु ए बी दोनों की मूलत संख्या तेल समीकरण मौदाय तक कि हतो मूलत हतो ते तक कि लिखता जो समीकरण मौदाय वास्तव समान एवं मूलत अच्छा एन एखे जो टोटी सिक्स थकत कत हतो टोटी थार्टी थकत कत हो तो देखिए जो थार्टी थकत थार्टी बसाय दी थार्टी बसाय दी कत हतो तीन चार वन टोटी माइनस टोटी हतो माइनस टोटी हमले ख्याल करो जो माइनस टोटी है तेल डी डी की लेस दिन अवश्य जिरो लेस दें जिरो तक कि हतो देखो लेस दें डी एर मान लेस दें जिरो एर मान हे कि ऋणात्मक संख्या तम मैं देखो बर्गमूल भेतर जो ऋणात्मक संख्या आसने तेल अवश्य से वास्तव होत ना कि हतो जटिल हतो कारण समीकरण मौदाय जटिल जटिल शुद्ध जटिल लिखले ही चलो तर तुम जो आगे सुंदर को लिखते चाहो लिखा जटिल और असमान जटिल एवं असमान देखो एखे जो तेल की प्लस माइनस चिन्ह टी थो प्लस नीले तुम जे मान पेता माइनस नीले ठीक एक ही धरण जटिल संख्या पाव जो ना तेल समीकरण मौदाय जटिल और असमान तो आशा करी तुम्हारा मूल प्रकृति जे बेर करते बोले यार सम्बन्धे तुम्हारा एक स्वच्छ धारणा पे एरपे जो ना बुझो तेल के तुम्हारा जान दी प्रब्लेम सल्व करी जे के मान कत हो समीकरण मूलदय वास्तव और समान है तो आगे बोल जे जखनी समीकरण मूल्य प्रकृति बोलो प्रकृति मान वास्तव ना जटिल समान ना असमान मूलत ना अमूलत जख छयटार जेको एक कथा बोला थक एकाधिकर कथा बला थक अंक बुझी बा ना बुझी हमें पृथक बेर करब कारण ये पृथक के साथ जड़ित तो देखो ये वास्तव और समान कथा लेखे से जे मूलदय वास्तव और समान तेल अवश्य वास्तव और समान कार्य जड़ित अवश्य पृथक के जड़ित कि कर समीकरण के पृथक बेर कर लाइन समीकरण के पृथक की डिकल टू बी स्कोर माइनस फोर ए सी तो देखो ये ए समान समान कत ए समान समान हलो के माइनस वन तेल बी हलो माइनस के प्लस टू माइनस के प्लस टू और सी कल टू की देखो सी कल टू ए हलो माइनस फोर तो आप देखो मानगुल बसाय दिए तो बर मान लिखे दिल तो फोर एर मान हलो के माइनस वान एवं सर मान हलो फोर तो ये के देखो जख स्कोर करब तक माइनस थके माइनस प्लस हो जाए और आप चार ए चार ये गुण कर लेलो हो जाए तो ये होल स्कोर सूत्र लिखे दीसि देखो स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर और ये माइनस टुएल्व द्वारा गुण कर दिए कत हलो माइनस सिक्सटीन के माइनस ए माइनस ए प्लस प्लस सिक्सटीन तो देखो ये जो क्योंकुलेशन करी तेल के स्कोयर प्लस फोर के प्लस फोर और ये हलो माइनस सिक्सटीन के प्लस सिक्सटीन तो एम जो वियोग करी तो के स्कोयर तेल प्लस ये हलो माइनस तेल कत माइनस जो वियोग करी तो षोलो के जो तुम चार बद दिए दाओ तेल बारो है बारो के और हलो फोर एवं सिक्स जो तुम जो कर दाओ तेल प्लस टोटी है तेल देखो जो तो बोलो समीकरण मध्य वास्तव और समान देखो बेपार देखो समान तो हम इम्पर्टेंट विषय एखे समान ये हलो बस इम्पर्टेंट विषय समान तो समान हम कि समान हम प्लस मान चिन्हटी थकबे ना प्लस मान चिन्हटी कौन थे ना जो ए डी एर मान कि शून्य है ये लिखते जो समीकरण मूल है वास्तव समान तो वास्तव और समान हम पृथक मान कि पृथक मान अटोमेटिकाली शून्य हो जाए तो देखो पृथक मान शून्य लिखे तो एक्टर मिल डाम कर 
तो बीस के भेजे कत पा जाए बीस के भेजे टेन टेन ए टू तो देखो एरपर हमें एखन के कमन नहीं कमन लिखे है कि थको के माइनस टेन एखान के कमन जाखान कमन जा माइनस टू कमन जा माइनस टू कमन गले के और ए माइनस और प्लस गुण कर ले माइनस टेन तो ये कि पेल उत्पादक कर माइनस टेन इंटू के माइनस टू तेल अथे तेल के माइनस टेन इक्वल टू जिरो अथवा कि के माइनस टू इक्ल टू जिरो तेन के के मान पेल कत टेन और एखान पेल टू तेल अथे तेल के मान कत दौरा तेल के इक्ल टू टू बा टेन तो आशा करी तुम्हारा ये बुझते पे तो एक प्रब्लेम सल्व करब देखो ए बी सी मूलत एवं ए प्लस बी प्लस सी कल टू जिरो हम प्रमाण करो जो एत समीकरण मूलय मूलत तो आगे बोलिए मूल प्रकृति देखो मूल प्रकृति की कि वास्तव व जटिल समान वसमान मूलत वमूल ये छाटा जिन छो मूल प्रकृति छाटा जेको एक थे देखो मूलत ये मूलत एखे आदि मूलत आज कि समीकरण पिठायक बे कर तेल आसो तेल समीकरण पिठायक बेर कर फिली जे समीकरण पिठायक डिकल टू देखो ये कैपिटल लेटर लिखे बोलते पर सर कैपिटल लेटर क्या लिखलें देखो जेहतु प्रदत्त अंकर भरे स्म लिटर गुली आ बी सी तीन टाइम आईने इच्छा करी एखे कैपिटल लेटर लिखी जिन मिक्स ना हो जाए तो आसो देखिए कैपिटल ए तेल कैपिटल ए समान समान कत ये बी प्लस सी माइनस ए और कैपिटल बी समान समान कत सी प्लस ए माइनस बी एवं कैपिटल सी समान कत ए प्लस बी माइनस सी तो मानगुल बसिए दिए तो यो बड़ो राशि होल स्कोर देखले ही आज दुटा होल स्कोर ये गुण करते तुम्हारा चिंता करो हाँ यो बड़ो अंक क्यों करी तो देखो ये एक कंडिशन देव आ ए प्लस बी प्लस सी इक्ल टू जिरो जो अपने कंडिशन यूज कर फिली तेल कैलकुलेशन अनेक इजी हो जाए जो क्यों ये क्योंकुलेशन करो तो अनेक बड़ो हो जाए तो से क्षेत्र में तुम अंकटी करार प्रति इच्छा नष्ट हो जाए यह देखो मानगुल बसिए दिए ख्याल कर देखो जे जे एखे देखो जे सी प्लस ए देखो सी सी प्लस ए सी प्लस एर मान कत माइनस बी तुम लिखी देखो माइनस बी और एखे एखे ख्याल करो जे बी प्लस सी देखो बी प्लस सर मान कत माइनस ए तो ये माइनस ए माइनस ए लिखे दिए माइनस ए और ए प्लस बी तेल ए प्लस बर मान लो माइनस सी ए माइनस सी तो हमें इन्हें लिखे दिए आसले ये लाइने हाँ तो आसो ए क्योंकुलेशन करी तो माइनस बी ए माइनस बी तेल माइनस बी ए माइनस बी तेल माइनस टू बी तेल माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी तो हमें ये होल स्कोर कर ले फोर बी स्कोर माइनसटा प्लस हो जाए देखो माइनस एकटा दुईटा तीनटा तो तीनटे माइनस जो तक तुम्हें गुण करो जो बीजों संख्यक माइनस यह माइनस थे जाए यो जो गुण करी तो चार दो गुण आठ और दो गुण षोलो तेल षोलो ए सी तो एखन थे देखो फोर कमन जाए फोर कमन जाए तेल फोर कमन नहीं मूलत वोजे लिखा से जे प्रमाण करते बोलते मूलत तो मूलत होते हम कि होते मूलत होते हम अवश्य कि होते हैं इतना एक पूर्णवर्ग राशि होते हैं पूर्णवर्ग संख्या होते हैं तेल देखो जे तो ये तो हल स्कोर सूत्र पड़े ना तो आप हल स्कोर सूत्र बोलते तो तीनटे जिन लागे यह कि करी तीनटे पद लागे तीनटे पद छा तो ए प्लस बी प्लस सोल किस लिखते पर यह देखो आज सी एर मान दिए बसिए दिए जेहे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्ट जिरो तेल एन देखो तेल सी एर मान क्यों तेल माइनस नहीं जाओ पास माइनस ए माइनस बी तेल पास नहीं गले माइनस ए माइनस बी है जो देखो माइनस ए माइनस बी लिखे एखे ख्याल कर ले बुझते पर तो हमें एम माइनस फोर द्वारा गुण कर दिए फोर स्कोयर और माइनस माइनस प्लस फोर ए बी तो ये हमें होल स्कोर आगे लिखी ए स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर देखो इट होल स्कोर हो गए एट ब्रैकेटर भरे देखो एम सामने चार चार हमें पूरा होल टू दावर टू दिए एन य पूर्णवर्ग राशि कि ना पूर्णवर्ग संज्ञा कि पूर्णवर्ग क्या एन पूर्णवर्ग है जो ए बी मूलत है जो ए बी मूलत ना तो तो है ना इन्हें कंडिशन देखा देखो ए बी सी मूलत जे तो ए बी मूलत संख्या तेल अवश्य एक पूर्णवर्ग जो लिखे दिए ए मूलत बोले इहा पूर्णवर्ग ते कि पूर्णवर्ग हम कि जो तो पिथायक पूर्णवर्ग ता समीकरण मूलदय अवश्य मूलत है यह लिखे दिए देखो समीकरण मूलदय मूलत 
আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আমরা একটা সূত্র শিখবো এখন দেখো যে আমি লিখছি যে এত একটি পূর্ণবর্গ রাশি তো এটা দেখলে বোঝা যায় যেটা হলি স্কোয়ার আছে তাহলে এটা অবশ্যই একটা পূর্ণবর্গ রাশি সবার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য যেটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি তাহলে কি করছি দেখো এটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি ছিল এই পূর্ণবর্গ রাশি দ্বারা একটা সমীকরণ লিখছি দেখো সমীকরণ আকারে লিখে তাহলে সমীকরণ লিখতে হলে ইকোয়াল টু জিরো তো একটা পূর্ণবর্গ রাশি ছিল এটা আমরা সমীকরণ আকারে লিখেছি এখন এটা আমরা সমাধান করব এখন এটা আমরা সমাধান করি দেখো তাহলে এটাকে ভেঙে দুইটা লিখা যায় তো দুইটা লিখলে তাহলে এটা সমান সমান জিরো অথবা এটা সমান সমান জিরো তাহলে দেখো তাহলে এক্স ইকাল টু এ এবং এক্স ইকাল টু বে তাহলে দেখো তাহলে কি হলো এটা যে এক্সের মানটা সেম এসেছে কি এসেছে সেম এসেছে তার মানে কি যে পূর্ণবর্গ রাশি দ্বারা গঠিত সমীকরণের মূল দ্বয় সমান পেলাম প্র্যাকটিক্যাল দেখো প্র্যাকটিক্যাল আমরা কি দেখলাম যে পূর্ণবর্গ রাশি দ্বারা গঠিত সমীকরণের মূল দ্বয় সমান তাহলে এটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখলাম এটা হলো পূর্ণবর্গ রাশি এটা দ্বারা একটা সমীকরণ আকারে লিখছি এবং দেখো এটা ক্যালকুলেশন করে সমীকরণের মূল দ্বয় কি পেলাম সমান পেলাম তাহলে আমরা কি শিখলাম এখানে সূত্রটা কি শিখলাম যে পূর্ণবর্গ রাশি দ্বারা গঠিত সমীকরণের মোদয় সমান তো আশা করি যে এই সাধারণ সূত্রটি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন এই রিলেটেড একটা অঙ্ক এখানে একটা অঙ্ক এখানে একটা অঙ্ক লিখা আছে দেখো যে এত রাশিটি পূর্ণবর্গ হলে পূর্ণবর্গ হলে প্রমাণ করো যে এটা এখন একটা রাশি পূর্ণবর্গ হলে তো আমরা তো কিছু আগে শিখলাম যে পূর্ণ একটা রাশি যদি পূর্ণবর্গ হয় তাহলে এই রাশি দ্বারা গঠিত সমীকরণের মূল দ্বয় সমান তাহলে এই যে একটা এইটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি তাহলে অবশ্যই এই রাশি দ্বারা একটা সমীকরণ তৈরি হবে এবং এই সমীকরণের মূল দ্বয় কী হবে সমান হবে তো লিখেছি যেহেতু দেখো সমাধান যেহেতু এত একটি পূর্ণবর্গ রাশি এটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি তাহলে কি হবে তাহলে সেহেতু এত ইকাল টু জিরো তাহলে পূর্ণবর্গ রাশির দ্বারা একটা সমীকরণ তৈরি করলাম তাহলে এই সমীকরণের মূল দ্বয় কী হবে সমান হবে তাহলে দেখো যে এই যে সমান এটা হলো সমীকরণের প্রকৃতি ছয়টার মধ্যে একটা বাস্তব না জটিল সমান না অসমান মূলত না মূলত তাহলে এখানে সমান কথাটা চলে আসছে যে সমীকরণের মূল দ্বয় সমান তাহলে সমান কথাটা প্রকৃতির ছয়টার যে কোনো একটা যদি আসে তাহলে আমরা অঙ্ক বুঝি বা না বুঝি কি পৃথক বের করবো তাহলে দেখো আমরা লিখছি যে সমীকরণটির পৃথক তাহলে সমীকরণটির পৃথায়ক কত তাহলে সমীকরণটির পৃথায়ক তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে আবার দেখো এখানে ক্যাপিটাল লিটার লিখেছি কারণ অঙ্কের ভিতরে এ এবং বি স্মল লিটারটা রয়ে গেছে এর জন্য দেখো তাহলে এখানে কি হবে তাহলে বিয়ের মানটা কি হবে তাহলে বিয়ের মান এর অনেক দেখিয়েছি অনেক আগে দেখো বিয়ের মানটা কি হবে মাইনাস টু এইস কে এই যে মাইনাস টু এইস কে মাইনাস ফোর তাহলে এ হলো কোনটা এ হলো এটা তাহলে এটা লিখে দিয়েছি এরপরে সি সি হলো এই যে এটা এটা হলো আমাদের সি লিখে দিয়েছি তো এখন আমাদের এটা যেহেতু বড় করছি তাহলে বড় করলে কি হবে তাহলে বড় করলে অবশ্যই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আর এটাকে বড় করলে ফোর এই সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার হবে তাহলে মাইনাস ফোর এখানে রেখে দিয়েছি আর এখন আমরা এটা গুণ করে দিয়েছি দেখো তাহলে এইস দ্বারা এই দুটাকে গুণ করেছি তাহলে এই সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আবার এই সি যে বি স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার এখন দেখো আবার মাইনাস এটা গুণ করছি তাহলে মাইনাস প্লাসে মাইনাস তাহলে এ স্কোয়ার কে স্কোয়ার আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস দেখো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে দেখো ফোর কমন যায় গুণ না করে আমরা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে কমন নিয়ে ফেললাম তো কমন নিলে কি হবে এটা হলো তাহলে মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস কী হবে তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এ সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার তাহলে এই মাইনাস এই মাইনাস গুণ করলে কী হবে প্লাস হবে তাহলে প্লাস এ সি স্কোয়ার না বি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার আবার এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস এ স্কোয়ার কে স্কোয়ার আর এই মাইনাস প্লাসে মাইনাস তাহলে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এখন আমাদের এই ফোরটা দেখো ওই পাশে সমান সমান তাহলে এই ফোরটা বাদ দেওয়া যায় আর এই এই সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এই সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার এই দুটো বাদ কাটাকাটি যায় তাহলে এই দুটো বাদ গেলে আমার থাকে হলো এই তিনটা দেখো এই তিনটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি আচ্ছা এবার দেখো যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এটা প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ মানে আমি সবসময় বলি প্রমাণ মানে অধীন ঘটনা কোনো স্বাধীনতা নাই ঠিক যেভাবে আসে আমাকে সেভাবে লিখতে হবে তাহলে এই জন্য আমরা কি করলাম যে যেহেতু এখানে এই পাশে এই সি স্কোয়ার কে স্কোয়ার উপরে আছে এই জন্য আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলাম দেখো ওখানে কোনো মাইনাস নাই এর জন্য এটাকে পাশে পাঠিয়ে দিলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে এখন আসো এখন দেখো এই পাশে তো ওয়ান রাখছে তাহলে ওয়ানটা কীভাবে আসবে 
তোমরা নিজেরাই বলতে পারো তাহলে 1 টা আসবে কিভাবে a স্কয়ার এবং b স্কয়ার দ্বারা ভাগ করলে এর জন্য আমরা দেখো a স্কয়ার এবং b স্কয়ার দ্বারা প্রতিটা পদকে এই পদকে ভাগ করেছি এই পদকে a স্কয়ার b স্কয়ার দ্বারা ভাগ করে এটা পেয়েছি এই পদটাকে আমরা a স্কয়ার b স্কয়ার দ্বারা ভাগ করে এটা পেয়েছি আর এটাকে a স্কয়ার b স্কয়ার দ্বারা ভাগ করে দিয়েছি আশা করি দেখো এখানে b স্কয়ার b স্কয়ার কেটে গেছে তাহলে a স্কয়ার বাই a স্কয়ার এই প্লাস a স্কয়ার a স্কয়ার কেটে গেছে a স্কয়ার b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 ফ্রুট তো আশা করি বুঝছি आशा करी सबा बुझे ये सबा भलो थेको ठीक मत पढ़ाशुना करो आल्ला हाफिज